Assalamualaikum. Microsoft Word এর 19তম ক্লাসে থাকছে ভিউ অপশনের কাজ সম্পর্কে এখানে ভিউ অপশন দ্বারা আপনি যে এমএস ওয়ার্ড এর ডকুমেন্টটি করছেন সেই ডকুমেন্টটি কিভাবে দেখবেন বা কিভাবে শো করাবেন এখানে রিড মোডে কিভাবে দেখবেন প্রিন্ট লেআউটে কিভাবে দেখবেন অথবা ওয়েব লেআউটে কিভাবে দেখবেন কিভাবে আপনার ফাইলটিতে রুলার ব্যবহার করবেন এছাড়াও এই ভিউ অপশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন হচ্ছে ম্যাক্রোস এখানে এই ম্যাক্রোস ফাংশনটি কিভাবে ব্যবহার করবেন এই ম্যাক্রোস ফাংশন দ্বারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যায় একই ধরনের কোন প্রোগ্রাম বা ডকুমেন্ট আপনি ফরম্যাট তৈরি করবেন বা বারবার আপনাকে করতে হয় সেক্ষেত্রে এই ম্যাক্রোস ফাংশন ব্যবহার করে কোনো শর্টকাট কি ইউজ করে ওই শর্টকাট কি ইউজ করে আপনি ওই কাজটি খুবই সংক্ষেপে এবং অল্প সময়ে করতে পারবেন তো চলুন আজকের ক্লাস থেকে এই ভিউ ফাংশনের কাজ সম্পর্কে আমরা শিখে নেই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের উনিশতম ক্লাসে থাকছে ভিউ ফাংশন সম্পর্কে এখানে দেখুন রিবনবারের এখানে যে ভিউ অপশনটি আছে এখানে আমরা যাব এখান থেকে আমরা এই ভিউ অপশনের মাধ্যমে আমাদের যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ডকুমেন্টটি আমরা কিভাবে ডকুমেন্টটি আমরা দেখব এই ভিউ অপশনের প্রথম ফাংশনটি হচ্ছে ভিউস এখানে যে এই ভিউস ফাংশনটি আছে এখানে কয়েকটি অপশন আছে রিড মুড প্রিন্ট লেআউট ওয়েব লেআউট এরপরে আউটলাইন ড্রাফ তো প্রথমে হচ্ছে রিড মুড আমরা এখানে রিড মুডে এখানে ক্লিক করে দেখতে পারি যে এই রিড মুড অপশন দ্বারা কিভাবে দেখা হয় পেস্টিকে বা আমাদের যে এখানে ডকুমেন্টটি আছে এই ডকুমেন্টটি কিভাবে আমরা এখানে রিড মুডের মাধ্যমে দেখব আমরা এখানে রিড মুডে যদি ক্লিক করি দেখুন এখানে পুরো স্ক্রিন জুড়ে আমরা রিড মুডে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডকুমেন্টটি এখানে আমরা এখান থেকে আমরা রিড করতে পারব ডকুমেন্টটি এখানে যে লেখাগুলো আছে তো এখানে তো এই ডকুমেন্টটি হচ্ছে অনেকগুলো পেজ তো এখানে তো এখন দেখা যাচ্ছে একটি পেজ একটি পেজ আমরা এখানে পড়তে পারব তো বাকি পেজগুলো কিভাবে পড়ব আমরা যে মাউসের যে হুইল আছে আমরা মাউসের হুইলটাকে যদি নিচের দিকে আমরা যদি ঘুরাই আমাদের আঙ্গুলের দিকে যদি ঘুরাই তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার পরের পেজে আমরা চলে যাচ্ছি এভাবে হুইল থেকে হুইল ঘুরিয়ে উপনিষ করে আমরা কিন্তু পেজগুলোকে পরের পেজে আগের পেজে হুইল ঘুরাইলেই কিন্তু আমরা দেখতে পারব এছাড়াও দেখুন এই যে ডান পাশে যে একটি অ্যারো চিহ্ন এখানে দেখা যাচ্ছে এই অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করে আমরা আমাদের পরবর্তী পেজে কিন্তু যেতে পারব তো এখানে আমি ক্লিক করলাম দেখুন পরবর্তী পেজে কিন্তু আমি এখানে গেলাম এখানে যতবার ক্লিক করব ততবার তার পরের পেজে যাব ঠিক বাম পাশে দেখবেন আরেকটি অ্যারো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এই যে এই বাম পাশে যদি আমি ক্লিক করি তখন কিন্তু তার আগের পেজে আমি চলে যাব এভাবে ক্লিক করে আমরা পেজ এক পেজ থেকে আর এক পেজে আমরা এখানে রিড বোর্ডে মুভ করতে পারব এই বাম পাশের অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করে আমি আগের পেজে চলে যাব এবং ডান পেজের অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করে আমরা নেক্সট পেজে চলে যাব এভাবে আমরা পেজগুলোকে আমরা দেখতে পারব রিড করতে পারব এছাড়াও আমরা যদি কিবোর্ড থেকে আমরা পরের পেজে যাই বা আগের পেজে যাই কিভাবে যাব কিবোর্ডের যে চারটি অ্যারো চিহ্ন আছে দেখুন ডান পাশে যে অ্যারো চিহ্নটি সেটিতে ক্লিক করলে আমরা নেক্সট পেজটি আমরা দেখতে পারব এভাবে ডান পাশে অ্যারো অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করলে পরের পেজগুলো আমাদের সামনে আসবে এবং যদি আমরা বাম পাশের অ্যারো চিহ্নটি আমরা প্রেস করি এখান থেকে তখন তার আগের পেজটিতে আমরা চলে যাব তখন তার আগের পেজটিতে আমরা এভাবে যদি আগের পেজে যেতে চাই তখন কিবোর্ড থেকে আমরা বাম পাশের অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করে আমরা আগের পেজে চলে যাব এখানে মাউস থেকে আপনি যেতে পারেন অথবা কিবোর্ড থেকেও কিন্তু আপনি যেতে পারেন এখন আমরা রিড মুড থেকে সরে যাব কিভাবে যাব এখানেও দুটি পদ্ধতিতে যাওয়া যায় উপরে দেখুন এখানে যে ভিউ যে অপশনটি আছে এই ভিউ অপশনে আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে দেখুন এখানে এডিট ডকুমেন্ট এই এডিট ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে দেখুন আমরা নর্মাল পেজে কিন্তু চলে আসি নর্মাল ওইতে যা আমরা যখন দেখি ভিউ করি দেখুন প্রিন্ট লেআউট 
प्रिंट लेआउटे साधारण एम एस वार्डर फाइलगुलो देखे एन प्रिंट लेआउट एखे अपने आसि एन जी आबारों रिड मुडे जाटी ओए कि ओए हे कीबोर्ड थे देख कीबोर्डर जो एके बारे शुरूते देख ऊपर दिखे बाम कर्नारे स्केप आस सी स्केपे जो क्लिक करी एखे क्लिक कर ले सरसि क प्रिंट लेआउट मोड़े एखे प्रिंट लेआउट मोड़े क्योंकि चले आसि नर्माल अपशने चले आसि तर मैं एखे रिड मुड देखल रिड मुड अपने कि भाव जाए ये रिड मुड थे एखे बेर आसि बेर एखे प्रिंट लेआउटे आसने प्रिंट लेआउट फांगशने इरपर तर पशे आकटी ओब लेआउट एखे ओब लेआउटे क्लिक करब एखे क्लिक कर ले वेबसाइटर मत पुरो स्क्रीन जुड़े क्योंकि एखे दुई साइडे देख स्क्रीन जुड़े देखा जाटी हे ओब लेआउट ये ओब लेआउटे क्लिक कर लेबसाइटर मत कर पुरो अंश जुड़े क्योंकि ये देखते पर तो एन एखे तीन टी देखल रिड मुड प्रिंट लेआउट और एक हे ओब लेआउट एर उपरे देखो आज से आउटलैन एखे जख कार्सरटी रखी तक देखो नीचे किस लेखा चले आसे देखो ये एखान देखे नीते पर भावे अपशनगुल क्ष कर सी योर डकुमेंट इन आउटलैन फर्म हायर कन्टेंट इज शन एज बुलेट पॉइंट तो बुलेट पॉइंट आकार एखे गेले बुलेट पॉइंट आकार लेखागुलो के देखा जाए तो आउटलैने क्लिक करब एखे आउटलैने क्लिक कर ल्लिक कर ले देखा जा देखो एखे बुलेट आकार कन्टेंटगुलो क्यों देखा जा हमें नीचे दिखे जा देख नीचे दिखे जत जा देखो ये बुलेट आकार कन्टेंटगुलो एखे देखते पासी तो एन एखान मुड थे कि भाव बैर होब आउटलैन मुड थे एखान बैर होते हम के देख एखे देखो क्लोज आउटलैन भिउ य क्लोज आउटलैन भिउते जो क्लिक करी एखे क्लिक कर ल्लिक कर लेखा जाने एखान बैर हो आसि एख आबारोंखने भिउ अपने क्लिक करब क्लिक कर लेने आउटलैन अपशनटी देखे नहीं आज हे ड्राफ फांगशन तो ड्राफ फांगशन एखे अपनी जो माउस के कार्सरटी रखें तक क्योंकि एखे कि क्ज कर देखा जा योर भिउ टू सी जस्ट द टेक्सट इन योर डकुमेंट एखे क्लिक कर देखो ये ये भिउटी करा जा पेजटी देखते पासी ड्राफ मोडे ड्राफ अपने एन एखान आबाद प्रिंट लेआउटे चले ग एखान तेल ये भिउस जो फांगशन आउस फांगशनर काजगुल देखे नहीं फांगशनगुल एखे जो तीन टी आ रिड मुड प्रिंट लेआउट एवं ओब लेआउट योजा नीचे दिखे नीचे दिखे डान पास देखो ये देखा जा तीन टा मुटी एखे क्यों देवा आ एखान क्योंकि ये मुडगुलो चेन्ज करते गले रिड मुडे रिड मुडे चले आसलम एरपर ये मजखान एखे क्लिक कर ले प्रिंट लेआउट एखे क्लिक कर ले एखे पेजटी साधारण भाव प्रिंट लेआउट अपशने चले आसि एरपर जो एखे क्लिक करी तेल हे एटे ओब लेआउट ओब लेआउटे चले आसि तो नीचे थे क्योंकि ये काजगुलो अपशनगुलोते जो परि आपने प्रिंट लेआउट मुड़े जाब प्रिंट लेआउट एखे क्लिक कर ल्लिक कर लेधारण एम एस वार्डर फाइलगुलो प्रिंट लेआउट अपशने ओपेन कर देखी एन एखे भिउस फांगशनर का शिखल तरपे आो अपन एखे ये अपशनटुकू हे शो एखे तीन टी अपन आई शो फांगशनर एखे रोलार आ ग्रिड लाइन्स आ नेविगेशन पैन आखने एखे रोलारे टिक चिन्ह उठाई दिल एखे जख आपने एखे देखो एखे जो टिक दी सिलेक्ट करी तेल क्यों एखे एक स्केलर मत अपन देखा जा रोलार बोले थी ठीक बाम पास क्योंकि रोलार अपनटी आसे योलार अपशनर काज हे पेस सेटअप रोलार ये अपशनर मध्यमे जाए तो ये जो आप टिक चिन्ह उठे देव तक क्योंकि एखे रोलार अपशनटी थकबे ना आर एखे क्लिक कर ले रोलार अपशने क्लिक कर लेने क्योंकि रोलार अपशनटी चले आसने ये रोलारे ऊपर जो डबल क्लिक करी 
তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু পেজ সেটআপের অপশনটি চলে আসছে এখান থেকে টপে কতটুকু জায়গা রাখবেন কত সিএম বটমে কত সিএম নিচে জায়গা রাখবেন লেফট সাইডে রাইট সাইডে কতটুকু স্পেস রাখবেন এখান থেকে কিন্তু আমরা সেটি সেই কাজগুলো করতে পারি কিন্তু তো আমরা এখান থেকে করব না এখানে ধরুন এই রুলারের যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলে আপনার এই পেজ সেটআপটি চলে আসছে এই পেজ সেটআপের কাজটি এখান থেকে না করে আমরা এখানে রুলারের এখান থেকেও করতে পারি ধরুন এখানে আমার যে লেখাগুলো আছে প্রথম যে প্যারাটি আছে এই প্যারাটিতে আমরা প্যারাটি মুভ করব ধরুন এইখানে যে এই প্যারাগ্রাফটি আছে এখান থেকে প্রথম থেকে কিছু অংশ ডান দিকে আমরা সরাব ডান দিকে সরিয়ে নেব সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখুন এখানে যে এই অ্যারোর মতো দুটো চিহ্ন আছে উপরে এবং নিচে আমরা এই অপশনে এই যে কার্সরটি রাখছি এখানে যদি আমরা ক্লিক করে টেনে মাউস থেকে চেপে ধরে টেনে আমরা এভাবে কিন্তু জায়গা এখান থেকে স্পেস নিতে পারি এভাবে মুভ করে কিন্তু ডান দিকে সরালে এভাবে কিন্তু আমাদের এখানে জায়গা আমরা তৈরি করে এখানে নিতে পারি পেজ সেট আপের ছাড়া পেজ সেট আপ অপশনে না যে এই রুলারের মাধ্যমে এই কাজটি আমরা কিন্তু করতে পারি এখানে আমরা আবারও ফিরে আসলাম ধরুন এখানে প্রথম লাইনটি আমরা সরাব ডান দিকে সেক্ষেত্রে উপরের যে অ্যারো চিহ্নটি আছে এটিকে ধরে আমরা টেনে এভাবে এভাবে করে আমরা একটা লাইন প্রথম লাইনটা আমরা সরিয়ে নিলাম কত এখানে চার সেম পর্যন্ত এখানে দেখুন এখানে চার সেম পর্যন্ত আমরা সরিয়ে নিলাম ডান দিকে আবার যদি না সরাতে চাই সেক্ষেত্রে এই রুলারটি টেনে আগের জায়গায় আমরা বসিয়ে দেব এছাড়াও এখান থেকে এই নিচের অপশন নিচের রুলারটি আমরা এখান থেকে কার্সারটি ধরে এখানে রাখলাম রাখার পরে এখান থেকে আমরা সরিয়ে কিন্তু এভাবে মুভ করতে পারি আমরা ঠিক এখানে কার্সারটি রেখে আমরা কিন্তু এভাবে মুভ করতে পারি এটাই এটিকে এভাবে মুভ করতে পারি এরপরে ঠিক সেইমভাবে হচ্ছে রাইট সাইডের এখানে এই অপশনটি এই রুলার ধরে কিন্তু আমরা এখান থেকে সরাতে পারি কিন্তু এই যে দেখুন এখান থেকে এভাবে এই রাইট সাইড থেকেও কিন্তু আমরা লেখাগুলোকে সরিয়ে নিতে পারি এখানে কিন্তু এই মেজারমেন্ট মাপ এখানে দেওয়া আছে উনিশ সেম পর্যন্ত এখানে আসে আমরা এভাবে রুলারের কাজগুলোকে এখানে সরাসরি মাউস থেকে টেনে ধরে আমরা কিন্তু পেজ সেট আপের কাজটি রুলারের মাধ্যমে করতে পারি ঠিক বাম পাশেও দেখবেন বাম পাশে এখানেও কিন্তু আমরা যদি একটু উপরে যাই দেখুন এখানেও কিন্তু অপশন আছে এই নিচের দিকে আমরা টপে কতটুকু জায়গা রাখবো এই রুলারটা টেনে আমরা কিন্তু সেই কাজটি করতে পারি এখানে টেনে দেখুন এখানে এক দুই তিন পর্যন্ত তিন সেম পর্যন্ত এখানে হয়েছে তার মানে এটাকে আমরা দুই সেম রাখলে এভাবে এই রুলারটা ধরে টেনে আমরা এই কাজগুলো কিন্তু করতে পারি এখানে এক এখানে দুই তো আরও যদি নিচে টানি এভাবে বাড়বে আবার এভাবে উপরে উঠেলে এভাবে কমবে এভাবে রুলারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা পেজ সেট আপের কাজটি করতে পারি এখানেও সেমভাবে ডাবল ক্লিক করলে এখানে পেজ সেট আপের পেজটি চলে আসছে আশা করি এই রুলার ফাংশনের কাজটি আমরা শিখে নিয়েছি এরপরে হচ্ছে গ্রিড লাইন্স এই গ্রিড লাইন্সে এখানে ক্লিক করলে এই ওয়ার্ড ফাইলের ব্যাকওয়ার্ডে একটি গ্রাফের মতো দেখা যাবে তো আমরা এখানে গ্রিড লাইন্সে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখুন এই লেখার ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু একটি গ্রাফের চিহ্ন চলে আসছে এখানে যতগুলো পেজ আছে বিশটা পেজ আছে দেখুন প্রত্যেকটা পেজে কিন্তু নিচে কিন্তু এই গ্রাফ আকারে চলে আসছে তো এভাবে কিন্তু প্রিন্ট করলে এভাবে কিন্তু গ্রাফটি নিচে থাকবে না আমরা ফাইলে যাব ফাইলে যে আমরা প্রিন্ট প্রিভিউ এখান থেকে দেখে নিতে পারি তো ফাইলে যাওয়ার পরে আমরা প্রিন্ট প্রিভিউতে এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে দেখুন এখানে কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু এই গ্রাফের চিহ্ন কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তার মানে যখন আমরা ফাইলটি প্রিন্ট করব তখন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে গ্রাফের চিহ্ন কিন্তু আমরা পাবো না সেটি আসবে না তো আমরা এখান থেকে আবারও ব্যাকে গেলাম এখন আমরা এখানে গ্রিড লাইনসে এখানে টিক চিহ্ন উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দিলে কিন্তু এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে গ্রাফের চিহ্ন চলে গেল এরপরে ফাংশনটি হচ্ছে নেভিগিয়েশন প্যান তো নেভিগিয়েশন প্যানে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে ক্লিক করলে দেখুন বাম পাশে কিন্তু একটি নেভিগিয়েশনের সার্চ বাটন চলে আসছে এখানে শুরুতে হচ্ছে হেডিংস এখানে কতগুলো আমার দেখুন বাম পাশে এখানে কিছু হেডিংস আগে থাকতেই নেওয়া আছে তো এখানে প্রত্যেকটা হেডিংসে যদি আমরা ক্লিক করি দেখুন এখানে হোয়াই স্টাডি ওয়ার্ডস এখানে ক্লিক করলে সরাসরি এখান থেকে হোয়াই স্টাডি ওয়ার্ডস যেখান থেকে শুরু হয়েছে সরাসরি সেখানে আমাকে নিয়ে যাবে 
এরপর হচ্ছে টু ইংলিশ ওয়ার্ডস এখানে ক্লিক করলে টু ইংলিশ ওয়ার্ডস যে পেজে আছে সেই পেজটিতে আমি কিন্তু সরাসরি যেতে পারি এরপর ইন্ট্রোডাকশন থ্রি এখানে ক্লিক করলে ইন্ট্রোডাকশন থ্রি যেখানে আছে যে পেজে আছে সরাসরি আমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে এরপর ফোর ইংলিশ ওয়ার্ডস এখানে ক্লিক করলে সেই পেজে সরাসরি নিয়ে যাচ্ছে এরপর ওভারভিউ অফ কামিং চ্যাপ্টার এখানে ক্লিক করলে সরাসরি সেই পেজে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এরপরে অপশন আছে এখানে পেজ এখানে এখানে পেজে ক্লিক করলে আমরা কতগুলো পেজ আছে এখানে কিন্তু আমরা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার এক বিশটা পেজ আছে আমরা এখানে পেজগুলো যদি আমি এখানে থেকে চাই যদি আমি সতেরো নম্বর পেজ দেখব এভাবে টেনে আমরা সরাসরি সতেরো নম্বর পেজে কিন্তু চলে যেতে পারি এভাবে ষোলো নম্বর পেজে এভাবে চলে যেতে পারি এখানে এই এই পেজের অপশনে আমরা ক্লিক করে আমাদের পেজগুলো দেখতে পারি এবং সরাসরি এক পেজ থেকে আর এক পেজ যদি মিডিলের কোনো পেজ দেখতে চাই আট নম্বর পেজ এভাবে আট নম্বর পেজে ক্লিক করলে আট নম্বর পেজ চলে আসবে এভাবে কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারি এরপরে আর কি আছে এখানে রেজাল্ট আছে এখন ধরুন এখানে যে মেইন কাজটি যে এখানে বিশটা পেজে একই ওয়ার্ড অনেকগুলো থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ধরুন এখান থেকে একটি ওয়ার্ড আমরা সার্চ করব এভাবে ধরে ধরে লাইন বাই লাইন পড়ে খুঁজে বের করতে কিন্তু আমাদের অনেক সময় যাবে তো আমরা এই সার্চ বাটন থেকে সংক্ষেপেই কিন্তু সেই কাজটি আমরা করতে পারব এখানে আমরা একটি ওয়ার্ড টাইপ করলাম ওয়ার্ডস দেখুন ওয়ার্ড লেখার সাথে সাথে ওয়ার্ড লেখা যেখানে যেখানে আসে সেখানে সেখানে কিন্তু ইউলো হাইলাইটেড করে দিয়েছে মার্ক করে দিয়েছে যে কোথায় কোথায় দেখুন এই কোথায় কোথায় পেজের কোথায় কোথায় আছে ইউলো কালারে হাইলাইট করে দিয়েছে এখানে তো এভাবে কিন্তু একটি ওয়ার্ড কোথায় কোথায় আসে আমরা এই সার্চ বাটনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সহজেই খুঁজে বের করে নিতে পারি এর আগেও এই নেভিগেশনের কাজ কিন্তু আমাদের হোম হোমের পার্টের যে ক্লাস ছিল সেই ক্লাসগুলোতে আমাদের ছিল সেখানে হোমে যাওয়ার পরে এখানে ফাইন্ডে যাওয়ার পরে কিন্তু এখানে সরাসরি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লোজ করে দিলাম আবার হোমের থেকে আমরা এখানে ফাইন্ড অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে কিন্তু এখানে নেভিগেশন এখানে চার্ট এই অপশনটি চলে আসছে সার্চ বাটনটি এখান থেকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি লেখি ইউজ 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 লেখার পরে আমরা এখানে এন্টার ক্লিক করলাম দেখুন এখানে ইউজ যেখানে আছে লেখা এখানে কিন্তু হাইলাইটেড হয়ে গেছে এভাবে কিন্তু এই আমরা কাজটি সহজেই করতে পারি দেখুন এখানে কিন্তু হাইলাইট হয়ে গেছে ইউলো কালারের আশা করি এখান থেকে আমরা এই যে আমরা এখানে নেভিগেশন প্যান আছে অপশনটি এ অপশনের কাজ আমরা শিখতে পেরেছি এখানে আমরা তাহলে এই শো ফাংশনের কাজ আমরা এখানে দেখে নিলাম এরপরে হচ্ছে জুম তো এখানে থেকে এই পুরো অংশটি হচ্ছে জুম ফাংশন জুম আমরা পেজটিকে বড় করে দেখতে পারি এখানে যদি জুম অপশনে ক্লিক করি দেখুন জুম অপশনে ক্লিক করলে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এখানে দুশো পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট এখানে যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এখানে কিন্তু আমরা ও প্রিভিউ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই যে পুরো আমার কম্পিউটার স্ক্রিন জুড়ে দেখা যাচ্ছে এখানে বড় লেখা আকারে দেখা যাচ্ছে আমরা যদি এখানে একশো পার্সেন্টে ক্লিক করি এখানে দেখুন এখানে প্রিভিউটি এভাবে চলে আসছে লেখাগুলো এভাবে চলে আসছে আমরা এখানে দুইশো পার্সেন্টে ক্লিক করে আমরা এখানে যে ওকে বাটনটি আছে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করলে দেখুন পুরো কম্পিউটার স্ক্রিন জুড়ে কিন্তু দুইশো পার্সেন্ট আকারে এখানে লেখা চলে আসছে এখন এখানে যে দুইশো পার্সেন্ট আকারে আসছে প্রিন্ট করলে কি এভাবে দেখা যাবে তা কিন্তু যাবে না আমরা কিন্তু এখানে হোমে যদি যাই যাওয়ার পর দেখুন এখানে সাইজ আছে কিন্তু লেখার চোদ্দ প্রিন্ট প্রিভিউতে যদি আমরা এখানে ফাইলে যাই ফাইলে যাওয়ার পর আমরা এখানে প্রিন্ট প্রিভিউতে ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখুন এখানে কিন্তু লেখা ঠিকই আছে জাস্ট দেখার জন্য আমরা বড় করে দেখলাম ভিউটা আমাদের বড় করে আমরা দেখে নিলাম তো এই ভিউ ফাংশনের মাধ্যমে আবারও এখানে জুমে ক্লিক করলাম জুমে ক্লিক করলে এখানে একশোতে ক্লিক করে ওকে বাটনে ক্লিক করলাম দেখুন একশো পার্সেন্টের মধ্যে চলে আসছে আবারও জুমে গেলাম জুমে যাওয়ার পর এখানে পঁচাত্তর পার্সেন্টে ক্লিক করলে এখানে প্রিভিউ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আবারও ওকে বাটনে ক্লিক করলাম এই হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্টে এরপরে আমরা আবারও জুমে ক্লিক করলাম এখান থেকে সরাসরি আপনি পার্সেন্ট এখান থেকে লিখে দিতে পারেন এখান থেকে ধরুন একশো বিশ পার্সেন্ট আপনি দেখবেন একশো বিশ পার্সেন্ট ভিউ জুম করে আপনার লেখাগুলো দেখবেন সেক্ষেত্রে এখানে একশো বিশ লেখার পরে এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলেন দেখুন জুম আকারে বড় হয়ে আসছে একশো বিশ পার্সেন্ট আকারে এখানে চলে আসছে এখান থেকে 
আবারও আমরা জুমে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে এখানে আরও কতগুলো অপশন আছে পেজ উইথ এরপরে টেক্সট উইথ এরপরে হোল পেজ তো আমরা এখানে পেজ ওয়াইডে যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে কিন্তু এরপরে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিচ্ছি দেখুন এখানে আমরা পেজ ওয়াইডে চলে আসলাম এরপর আবারও জুমে গেলাম জুমে যাওয়ার পরে এখানে টেক্সট ওয়াইডে গেলাম টেক্সট ওয়াইডে যাওয়ার পরে এখানে কিন্তু স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে দেখা যাবে তো এখানে ক্লিক করে আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করলাম এখানে দেখুন এই যে টেক্সট ওয়াইডে চলে আসছে বড় আকারে চলে আসছে আবারও আমরা জুমে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে হোল পেজ হোল পেজে ক্লিক করার পরে এই দেখুন হোল পেজ আকারে দেখা যাবে আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম এখানে দেখুন হোল পেজ আকারে এখানে চলে আসছে ভিউটা হোল পেজ আকারে এখানে চলে আসছে আবারও আমরা জুমে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে আরেকটি অপশন আছে মেনি পেজ মেনি পেজেস তো মেনি পেজেস এখানে ক্লিক করলে এখানে যতগুলো পেজ আছে দেখুন প্রিন্ট প্রিভিউতে এখানে প্রিভিউ দেখা যাচ্ছে সবগুলো পেজ চলে আসছে কিন্তু এখন আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখুন এখানে যে বিশটা পেজ আছে সবগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে একই জায়গার মধ্যে বিশটা পেজ আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে জুম অপশনে ক্লিক করে দেখুন এখানে যতগুলো অপশন আছে আমরা কিন্তু সবগুলো অপশন এখান থেকে কিভাবে দেখা যায় করা যায় আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি এখান থেকে ক্যান্সেল দিলাম এরপর দেখুন এখান থেকে সরাসরি আমি যদি এই পরের অপশনটি আছে একশো পার্সেন্ট এখানে যদি ক্লিক করি দেখুন এখানে একশো পার্সেন্ট আকারে এখানে চলে আসছে সরাসরি তো একশো পার্সেন্টে আমি পেজটি ভিউ করতে পারছি এরপরে এখানে আছে দেখুন অন পেজ যদি এখানে আমি ক্লিক করি ক্লিক করলে এখানে অন পেজে ক্লিক করলাম দেখুন একেবারে ফুল পেজটি এক পেজ যে এক পেজের পুরো এখানে অপশনগুলো লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছি এরপর হচ্ছে আমি যদি মাল্টি পেজে দেখতে চাই দেখুন পরের অপশনটি হচ্ছে মাল্টি পেজেস এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে দেখুন এখানে কতগুলো একসাথে আমরা একটা দুইটা তিনটা চারটা পেজ দেখতে পাচ্ছি একসাথে এখানে চারটা পেজ এই অপশনে এই মাল্টি পেজে যে ক্লিক করলে অনেকগুলো পেজ একসাথে আপনি দেখতে পারবেন নিচের দিকে যদি স্ক্রল করে টানি দেখুন এখানে সবগুলো পেজগুলো কিন্তু এখানে চারটা আকারে এক জায়গায় চারটা পেজ দেখা যাচ্ছে পুরো আমি এখানে স্ক্রল করে নিচে গেলে এভাবে কিন্তু আমরা মাল্টি পেজ আকারে দেখতে পাবো এরপরে হচ্ছে পেজ ওয়াইডে যদি ক্লিক করি এখানে পেজ ওয়াইডে এখানে ক্লিক করলে দেখুন এখানে এক পেজ বড় আকারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার মানে এখানে জুমের জুম যে ফাংশনটি জুম ফাংশনের কাজ আমরা আজকের ভিডিও থেকে দেখে নিলাম এখানে আরেকটি ফাংশন হচ্ছে উইন্ডো এখান থেকে এই অংশটুকু হচ্ছে উইন্ডো ফাংশন তো উইন্ডো হচ্ছে জানালা আমরা জানালা দিয়ে বাইরের কিছু দেখে থাকি কিন্তু এখানে আমরা ওয়ার্ড ফাইলটি এই জানালার মাধ্যমে দেখব তো কিভাবে এখানে দেখুন নিউ উইন্ডো আছে এখান থেকে আমার দেখুন এখানে যে আমার ফাইলটি ওপেন আছে এখানে কিন্তু ভিউ ফাইল একটি ফাইল তো এখানে দেখুন ভিউর পরে কিন্তু ওয়ান বা টু নাই তো আমরা যদি এখন নিউ উইন্ডোতে ক্লিক করি দেখুন আমরা এখানে আরেকটি উইন্ডোতে চলে আসছি দেখুন ভিউ টু ভিউ ভিউ টুতে আসছি দুটি উইন্ডোতে আসছি আমরা এখানে ভিউতে যদি যে আর একটা উইন্ডো এখানে নিউ উইন্ডোতে ক্লিক করি আর একটা উইন্ডো চলে আসবে দেখুন এখানে ভিউ কিন্তু থ্রি আছে এখন এখানে তার মানে আমরা এই নতুন নিউ উইন্ডোতে ক্লিক করলে সেম ফাইলই আর একটা উইন্ডো আর একটা পেজ সেম ফাইলই চলে আসবে সেভ দিলে এখানে যদি আমি সেভে ক্লিক করি সেভে ক্লিক করলে দেখা যাবে এই ভিউ থ্রি নামে সেভ হয়ে যাবে ফাইলটি ভিউ থ্রি নামে সেভ হয়ে যাবে ফাইলটি এখন এই নিউ উইন্ডোর মাধ্যমে এভাবে নতুন করে উইন্ডো আমরা নিতে পারি এই নিউ উইন্ডোর মাধ্যমে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করলে আমরা আরেকটি নতুন উইন্ডোতে যেতে পারি তার পরের ফাংশনটি হচ্ছে অ্যারেঞ্জ অল তার মানে এখানে আমি তিনটা উইন্ডো নিয়েছি কিন্তু এখন কিন্তু আমার তিনটে এখানে উইন্ডো ওপেন আছে এই তিনটা উইন্ডো একই সাথে যদি দেখতে চাই তখন আমরা অ্যারেঞ্জ অলে ক্লিক করব অ্যারেঞ্জ অলে যদি এখানে ক্লিক করি দেখুন এখানে কিন্তু তিনটা উইন্ডোই কিন্তু এখানে চলে আসছে দেখুন তিনটা উইন্ডো এখানে চলে আসছে এটি হচ্ছে প্রথম উইন্ডো এটি হচ্ছে আমার তিন নম্বর উইন্ডো এবং এটি হচ্ছে আমার দুই নম্বর উইন্ডো এখান থেকে কার্সরটি এখান থেকে স্কোল ডাউন করে কিন্তু আমার এই ডকুমেন্টটি আমি দেখতে পারব ঠিক এখান থেকেও এই উইন্ডো অন উইন্ডো অন এখান থেকে আমি স্কোল ডাউন করে কিন্তু আমার এই ফাইলটি আমি দেখতে পারব এখান থেকেও সেম উপরের ফাইলটিও আমি দেখতে পারব এভাবে 
আমি এই অ্যারেঞ্জ অলের মাধ্যমে কিন্তু আমি তিনটা ডকুমেন্ট একই সাথে দেখতে পাচ্ছি এখন এখান থেকে আমি কি করলাম এখানে থেকে আমি আমার এই ফাইলটি আমি ওপেন করলাম এখান থেকে আমার যে মেইন ফাইলটি এটিকে আমি নিলাম এবং বাকি দুটোতে আমি এখান থেকে এটি কেটে দিতে পারি তো এই অ্যারেঞ্জ অলের মাধ্যমে একই সাথে আমি দুটা বা তিনটা উইন্ডো থাকলে একই সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি তারপর হচ্ছে স্প্লিট ফাংশন তো স্প্লিট ফাংশনে আমি কিভাবে কাজ করব ধরুন এখান থেকে এই যে সেন্টেন্সটি লাস্টে আসে এখান থেকে এই পরের প্যারাগুলো আমি স্প্লিট করব তার জন্য আমরা এখানে কার্সরটি রেখে স্প্লিট ফাংশনে ক্লিক করব স্প্লিট উইন্ডোতে যদি আমি ক্লিক করি দেখুন ক্লিক করলে এখানে আরেকটি উইন্ডো চলে আসে তারপর থেকে এখানে আরেকটি উইন্ডো কিন্তু এখানে চলে আসে দেখুন এখান থেকে এভাবে আমরা কিন্তু স্প্লিটে স্প্লিট উইন্ডোতে ক্লিক করে আমরা কিন্তু আরেকটি উইন্ডো এখানে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু এখন এই উইন্ডো থেকে যদি আপনি স্প্লিট থেকে যদি বের হয়ে যান রিমুভ করতে চান সেক্ষেত্রে কিভাবে করবেন এখানে দেখুন রিমুভ স্প্লিট এই রিমুভ স্প্লিটে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে দেখুন যেখান থেকে স্প্লিট আরেকটি করছেন আরেকটি উইন্ডো নিছেন স্প্লিটের মাধ্যমে সেটি কিন্তু নাই রিমুভ হয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে এখানে আরও অপশন আছে তিনটি দেখুন ভিউ সাইড বাই সাইড সিঙ্ক্রোনাস স্ক্রলিং আরেকটি রিসেট উইন্ডো পজিশন তো এখানে তিনটি অপশন একটি কিন্তু হাইড আছে একটি ভিজিবেল আছে আর দুটো কিন্তু হাইড আছে কারণ এখানে আমার দুটো উইন্ডো আছে কিন্তু দেখুন এখানে আমার দুটো উইন্ডো আছে এই দুটো উইন্ডো থাকার কারণে এখানে ভিউ সাইড বাই সাইড আছে আমি যদি এখানে একটি উইন্ডো যদি আমি এখানে ক্যান্সেল করে দিই দেখুন এখন কিন্তু এখানে ভিউ সাইড বাই সাইড কিন্তু নাই ভিজিবল নাই হাইড অবস্থায় আছে তিনটি ফাংশনই কিন্তু এখানে হাইড অবস্থায় আছে এখন আমি যদি এখানে নিউ উইন্ডোতে ক্লিক করে আর একটি উইন্ডো নিই আর একটি উইন্ডো নেওয়ার পরে আমরা ভিউতে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে সাইড বাই ভিউ সাইড বাই সাইড অপশনটি ভিজিবিলিটি চলে আসছে তো এখন এখানে ক্লিক করব এই ভিউ সাইড বাই সাইড এখানে যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখুন দুটো ফাইলই কিন্তু পাশাপাশি চলে আসছে এখন এখানে যদি আমি স্ক্রোল ডাউন করি দুটো ফাইল কিন্তু একসাথে মুভ করছে দেখুন একসাথে কিন্তু এখানে মুভ হচ্ছে দুটো ফাইলই কিন্তু একসাথে এখানে এই বাম পাশেরটা যদি আমি এখানে স্ক্রোল ডাউন করি দুটো সেম ওয়েতে কিন্তু মুভ হচ্ছে আবার এখানে ডান পাশের ডান পাশের ফাইলটিতে এখানে যদি আমি সাইডেরটি ধরে যদি স্ক্রোল ডাউন করি দেখুন একসাথে দুটো পেজই দুটো উইন্ডো উইন্ডোটি দুটো উইন্ডোই একই সাথে মুভ হচ্ছে আমি যদি ডান পাশেরটা ধরে স্ক্রোল ডাউন করে নিচে যাই তো আবার এই বাম পাশেরটাও যদি স্ক্রোল ডাউন করে নিচে যাই কিন্তু দুটো একসাথে মুভ হচ্ছে এখন আমরা যদি এখানে যদি আমরা আবারও যাই একটাকে আমরা এখানে বড় করলাম করার পরে দেখুন এখন বাকি যে ফাংশনটি এই যে সিঙ্কোনাস স্কোলিং এখানে কিন্তু এই ফাংশনটি ভিজিবল হচ্ছে হয়ে আসছে এখানে রিসেট উইন্ডো পজিশন দুটোই কিন্তু ভিজিবল এখন এখানে তিনটা ফাংশনই কিন্তু ভিজিবিলিটি চলে আসছে তো এখন এখান থেকে সিঙ্কোনাস স্কোলিংয়ে যদি আমি ক্লিক করে দিই ক্লিক করার পরে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি আমার পরের উইন্ডো আগের উইন্ডোটি ক্লিক করি এখন দেখুন এখন আমি এখানে দেখুন এখন কিন্তু একসাথে এই দুটো উইন্ডো কিন্তু একসাথে মুভ মুভ হচ্ছে না দেখুন এখানে যে আমার উইন্ডোটি আছে এই উইন্ডোটি যদি আমি এখান থেকে স্কোল ডাউন করি এই ডান পাশের উইন্ডো কিন্তু মুভ হচ্ছে না শুধু বাম পাশের উইন্ডোটি এখন স্কোল ডাউন করলে মুভ হচ্ছে এবং আবার এখানে দেখুন ডান পাশের যে উইন্ডোটি আছে এটি আমি যদি মুভ করি শুধু এই ডান পাশের উইন্ডোটি মুভ হচ্ছে বাট বাম পাশেরটা হচ্ছে না আবার আমরা এখানে যাওয়ার পরে যদি আমরা এখানে আবার একটি ক্লিক করি এই সিঙ্কোনাস স্কোলিংয়ে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পরে আমরা আবার এখানে দেখুন এখন যদি আমি দুটো ই করি একটা যে কোনো একটা যদি স্কোল ডাউন করি দুটো কিন্তু সমান তালে মুভমেন্ট হচ্ছে দুটো কিন্তু সমান তালে মুভমেন্ট হচ্ছে আবারও আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে রিসেট উইন্ডো পজিশন এ অপশনে যদি আমরা যাই আবার আগের অপশনে চলে গেলাম আবার যে দুটো পাশাপাশি উইন্ডো চলে আসছে সেই অপশনে আমরা সরাসরি 
चले ग एखे रिसेट रिसेट उडो पजिशन पजिशन आगे पजिशने गेले जो चाहले एखे रिसेट उडो पजिशने क्लिक करबें ठीक आगे पजिशन आपने चले आसबें एवं एख स्क्रोडाउन कर लेको एक स्क्रोडाउन कर ले मुभमेंट हो दुई साइड उडोटी मुभमेंट होखान उडो फांगशन क्ज क्यों एखान देखे नहीं फांगशन आज सुइस उडोज जदि एखे क्लिक करी हमें एखे क्लिक कर लेने उडोजगल परिवर्तन करते सुइस करते पर तो ये क्लिक कर देखी एखे हमारे दोटो पेज ओपेन करी जो धरन एखे निडोते क्लिक करेक्टी उडो नहींडो नहीं नार पर एखे भिउ से गलम देवारे एखरा सुइस उडो से क्लिक करब क्लिक कर देखो एखे तीनटा उडो एख देखा जा तीन नम्बर उडोते आसी हमें जो एखे दुई नम्बर उडो सिलेक्ट कर दी देखो तेल एखे ऊपर देखो ये भिउ टू दु नम्बर उडोते आसी आबाद एखे सुइस उडोते क्लिक कर लेकिन जो एक नम्बर उडोते एक नम्बर फाइले क्लिक करी देखो एक नम्बर फाइले क्लिक कर लेने एक नम्बर फाइले एख देख ऊपर भिउ ऑन एक नम्बर फाइले आसी आबा एखे गलम जख जेटाते क्लिक करब से क्योंकि सिलेक्ट हो रही है ये टिक चिन्ह टिक चिन्ह तीने गेले तीन नम्बर ऊपर देखो भिउ थ्री उडोटी देखा जा हमें एभव क्लिक कर एखे जो अन नम्बर सिलेक्ट करते चाहिए एक नम्बर भिउ ओन तो एक नम्बर उडोते हमें देखते पासी एक नम्बर उडोटी तो एखे यो अपन टुक हे उडो फांगशन एखे सबग क्ज आशा करी शिखते पे एखे भिउ अपने सर्वशेष फांगशन हे मैक्रोस मैक्रोसटी शुद्ध भिउ अपने ही फांगशन नए पुरो एम एस वार्डर एक गुरुतपूर्ण फांगशन हे मैक्रोस ये मैक्रोस रेकर्डेड कमांड हिसाब से क्या कर अथवा को प्रोग्राम हिसाब से क्या कर धरू आपनी एक हीधर फर्मैट को एप्लीकेशन फर्मैट अपना के बार बार तैरी करा लागते परे वो प्रोग्राम एक हीधरण प्रोग्राम तैरी करा लागते परे से क्षेत्र में ओ एक हीधर प्रोग्राम एक आपने तैरी करबें तैरी कर मैक्रोसर माध्यम रेकर्ड कर रखबें वो एप्लीकेशन फर्मैट य मैक्रोसर माध्यम तैरी कर अवस्था रेकर्ड कर शर्टकाट की व्यवहार कर परवर्ती ओ फर्मैटी तैरी करार समय अपनी वही शर्टकाट की व्यवहार कर ओ क्षेत्र खूब सहजे करते पर क्षति एन देख एखे एर चिन्ह एखे मैक्रोसर एर चिन्ह एखे क्लिक करब एखे क्लिक कर देखो एखे भिउ मैक्रोस रेक एख तैरि कर प्रोग्राम तैरि करी एखे भिउ मैक्रोसे जब ना आप रेकर्ड मैक्रोते जाब कारण एक रेकर्ड तैरि करब ए प्रोग्राम तैरी कर अवस्था रेकर्ड करब तो ये रेकर्ड मैक्रोते क्लिक कर लखने क्लिक करार एक इंटरफेस चले आसे देखो मैक्रो नेम एखे अपनी मैक्रो नेम दीते अपनी एक एप्लीकेशन तैरी करबें तो एप्लीकेशन एखे लिखे नीते पर नाम दिले मैक्रो नाम एप्लीकेशन दिली एखे मैक्रो ऑन ही रखब अपनी जो बार ये रेकर्ड तैरि करबें तत बार जो पाँच बार कर तक अपने नाम चेन्ज ना कर मैक्रो ओन मैक्रो टू मैक्रो थ्री ये चले आसें एखे जेहतु हमें नाम चेन्ज करबना य मैक्रो ऑन ही रखब नाम तो एखे जो कीबोर्डर सिम्बल आई सिम्बले क्लिक करब एखे कीबोर्डर सिम्बले क्लिक कर लखने एक अपशन चले आसे एन एखे ये अपशने देखो प्रेस निव शर्टकाट की एखे एक शर्टकाट की व्यवहार करब तो ये शर्टकाट की निल कंट्रोल शिफ्ट ए कंट्रोल शिफ्ट एखे केटे दिल केटे देर पर केटे दिल केटे देर पर एखे हमें कंट्रोल शिफ्ट ए देखो एखे हमें शर्टकाट की क्योंकि एखे नहीं कंट्रोल शिफ्ट ए तो एखी नीचे दिखे देखो असाइने क्लिक कर शर्टकाट की हमें कन्फार्म कर असाइने क्लिक कर लसाइने क्लिक करारे देखो कारेंट की से एखे चले आस शर्टकाट की शर्टकाट की क्योंकि एखे तैरीये एखी एखे क्लोज जो अपशनटी आई क्लोजे क्लिक कर एखान बर आसब एखान बर आसार पर देखो एन जेखने माउसटी नड़ाचड़ा करते माउसर कार्सर साथे क्योंकि सिम्बल देखा जा चोक आला क्यों माउसर कार्सर साथे लेगे आसे एक सीम्बल कारण ये सिम्बलटी हे एन मैक्रोसर क्ज क्यों शुरू हो गए रेकर्ड शुरू हो गए ये जो जो एन मैक्रोसर एखे क्लिक करी देख स्टप रेकर्डिंग पोज रेकर्डिंग तर मैंने रेकर्डिंग क्या चलते अपनी बंद करते चाहले स्टप रेकर्डिंग क्लिक कर बंद कर 
এখন দেখুন এখানে কার্সারটি রাখার পরে আবারও দেখেন মাউসের সাথে কিন্তু একটি সিম্বল দেখা যাচ্ছে তার মানে কাজটি শুরু হয়ে গেছে এখানে আমি একটি নতুন পেজ নেব নতুন কন্ট্রোল চেপে ধরে এনে প্রেস করলাম একটি নতুন পেজ চলে আসছে আমি এখন কাজটি করব ধরুন একটি অ্যাপ্লিকেশনের ফর্মাটি তৈরি করব সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনের প্রথমে কি থাকে প্রথমে হচ্ছে ডেট থাকে তো আমি এখানে ডেট লিখলাম ডেট লেখার পরে এন্টার দিয়ে আমি তারপরে থাকে টু কমা দিলাম কমা দিয়ে এখানে আমি নিব হচ্ছে ধরুন এখানে টুতে লেখার পরে আমি টু এখানে লিখে আমি ম্যানেজার লিখলাম ম্যানেজার এরপরে লিখলাম হচ্ছে কোম্পানি নেম কোম্পানি নেম এরপরে অ্যাড্রেস কোম্পানি অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস এরপরে কি থাকে অ্যাপ্লিকেশনে সাবজেক্ট থাকে সাবজেক্ট সাবজেক্ট লিখলাম লেখার পরে সাবজেক্ট কীভাবে ওটা পরে লিখলাম জাস্ট ফরমাট তৈরি করার কীভাবে তৈরি করা হয় বা রেকর্ড করি কীভাবে সেই কাজটি কিন্তু আমি দেখাচ্ছি মূলত সংক্ষেপে এখন তারপরে সাবজেক্ট লেখার পরে আমরা এখানে লিখি হচ্ছে ডিআর সার অ্যাপ্লিকেশনের ফরমাট যেভাবে করা হয় তো ডিআর সারের পরে এখানে যা লেখার তখন কিন্তু লেখা হয় আমি এখন লিখলাম না অনেক লং হয়ে যাবে ভিডিওটি তো আমি এখানে লাস্টে আমরা কি লিখি যে থ্যাংক ইউ বা ইয়োর ফেথফুলি এখানে লিখলাম হচ্ছে ফেথফুলি লেখার পরে এন্টার দিয়ে এখানে ধরুন আমার নাম লিখলাম বা আমার চ্যানেলের এখানে নাম লিখলাম ম্যাপড টি আর আই টি আর আই এফ এলিয়াস ম্যাপ ট্রাইপ্লেস এখানে আমার ফরমাটটি কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে অ্যাপ্লিকেশনের ফরমাট প্রথমে ডেট থাকে টু এরপরে ওই ব্যক্তির পজিশন ম্যানেজার কোম্পানি নেম অ্যাড্রেস দেন সাবজেক্ট কি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব সাবজেক্টটি এখানে লিখতে হবে ডিআর সার এরপরে বাকি কথা এখানে লিখতে হবে লেখার পরে লাস্ট ইয়ার ফেথফুলি এরপরে আপনার নাম লিখলেন লেখার পরে এই ফরমাটটি ধরেন এরকম অ্যাপ্লিকেশনের ফরমাট আপনার বারবার তৈরি করা লাগতে পারে সেক্ষেত্রে এরকম একটি ফরমাট তৈরি করে শর্টকাট কি ব্যবহার তো আমরা করেছি ওই ওই শর্টকাট কি ব্যবহার করে পরবর্তীতে এই অ্যাপ্লিকেশনটি আমি খুব সহজেই তৈরি করতে পারব এখন এখানে আমার ফরমাটটি তৈরি করা শেষ এখন আমি এখানে ভিউতে ক্লিক করলাম ভিউতে ক্লিক করার পরে এখানে ম্যাক্রোসে যাব ম্যাক্রোসের এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে পজ রেকর্ডিং অথবা স্টপ রেকর্ডিং স্টপ রেকর্ডিংয়ে আমি ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমি কিন্তু রেকর্ডিং স্টপ করে দিয়েছি এখন কিন্তু মাউসের কার্সারের সাথে ওই সিম্বলটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তার মানে আমি রেকর্ডিং বন্ধ করে দিয়েছি যার কারণে সিম্বলটি আর আসছে না এখন এখানে যে লেখাগুলো ফরমাটটি লিখেছি এই ফরমাটটি যদি আমি ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিলাম এখানে ডিলিট করলাম ডিলিট করার পরে এখন ধরুন ওই ফরমাটটি আমি আবারও তৈরি করব সেক্ষেত্রে আবারও এই সেম সময় লাগবে আমি যে এখন শর্টকাট কি একটি ব্যবহার করেছিলাম ম্যাক্রোসে কোনো ওখানে প্রোগ্রাম সেট করে দিয়েছিলাম একটি শর্টকাট কি ওই শর্টকাট কি ব্যবহার করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট চেপে এতে প্রেস করলাম দেখুন অটোমেটিক কিন্তু আমার সেই ফরমাটটি কিন্তু এখানে চলে আসছে দেখুন খুব সহজেই কিন্তু কাজটি এই লেখাগুলো যদি সব লিখতে যেতাম অনেকক্ষণ সময় লাগত সময় লাগত কিন্তু কিন্তু আমি কিন্তু এখন সংক্ষেপেই এই কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট এতে শর্টকাট কি ব্যবহার করে কিন্তু সেই কাজটি এখানে করেছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু কাজটি করেছি এভাবে আপনি কিন্তু আপনার বিভিন্ন মাথা ব্যবহার করে ব্রেন ব্যবহার করে এভাবে ম্যাক্রোসের মাধ্যমে অনেকগুলো প্রোগ্রাম সেট করে নিতে পারেন রেকর্ডিং সেট করে শর্টকাট কি ব্যবহার করে নিতে পারেন যে কাজটি আপনাকে বারবার করতে হয় সেই ধরনের কাজ এই ম্যাক্রোসের মাধ্যমে আপনি রেকর্ড করে শর্টকাট কি ব্যবহার করে রাখতে পারেন বাট ওই শর্টকাট কিগুলো আপনার মনে রাখতে হবে যে কোন প্রোগ্রামের জন্য আপনি কোন শর্টকাট কি ব্যবহার করেছেন সেটি আপনার মনে রাখতে হবে এই এইটুকু কাজ এছাড়া তেমন আর কোনো কাজ নাই জাস্ট শর্টকাট কি কোন প্রোগ্রামের জন্য কোনটিকে ব্যবহার করেছেন সেটি মাথায় রাখতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপরে এই ম্যাক্রোসের মাধ্যমে আপনার যে কোনো এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রোগ্রাম বা কোনো কমান্ড তৈরি করা লাগলে আপনি সেই কাজটি খুব সহজেই করতে পারবেন এখন আমরা এখানে এই ম্যাক্রোসে এখানে ক্লিক করার পরে আমরা ভিউ ম্যাক্রোসে ভিউ ম্যাক্রোসে ক্লিক করব কারণ এখানে একটি ডাটা কিন্তু আমরা তৈরি করেছি তো সেই ডাটাটি দেখার জন্য এখানে ভিউ ম্যাক্রোসে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে একটি ইন্টারফেস কিন্তু এখানে চলে আসে দেখুন এখানে কিন্তু এই যে ম্যাক্রো অন আমরা কিন্তু এখানে এই ডাটাটি তৈরি করে দিয়েছি এখন যদি চান এখানে কিন্তু এডিট করা যাবে না এডিট করতে গেলে অন্য একটি এরকম একটি ইয়ে আসবে 
कोड आकारे आज बे एटी अमरा कैंसल करे दिलाम अमरा इखाने एडिट कोखनो कोर बोना तो आवारो इखाने मैक्रोस एक्लिक करलाम इर परे व्यू मैक्रोस एक्लिक करलाम करा परे इखाने ए जे मैक्रोस आसे धरुन ए मैक्रोस टी बाई कमांड टी अपना रखना दौर करने अपने डिलीट करते साचन शेखते ए कमांड टी अपने सिलेट करवेन सिलेट करा परे इखाने डिलीटे क्लिक करवेन डिलीटे क्लिक करा परे इखाने ईएसए क्लिक करवेन अपना किंतु ए फॉर्मेटी बा इखाने जे रिकॉर्ड टी तोरी करे सिलेन रिकॉर्ड टी आन नाइ डिलीट होएगा से इर परे क्लोजे क्लिक करे बेर होया आज बन आशा करी आज केर वीडियो र माध्यमे बुस्ते प्रेसेन ए व्यू फंक्शनेर कास गुलो की की ए बंग मैक्रोस फंक्शनेर कास टी की बा एमएस ऑर्डर के ते कोतो तो कु ग्रुट्टोपुन्नो मैक्रोस फंक्शन टी जो दी वीडियो टी भालो लेके थके तो हले प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर इस तरह आपने जो दी ए ही चैनले नोटुन होए थके न एकोनो अमर चैनल टी सब्सक्राइब करेनी तो हले एकोनी अमर चैनल टी सब्सक्राइब करेनी ते परन ए बंग पासे थका बेल बटने क्लिक करे ऑल बटने प्रेस करे रखन जाते पर्वती वीडियो और नोटिफिकेशन ऑटो पेज जन अल्लाह